or impulse of a force that is impulse impulse of a force impulse இது வந்து கனத்தாக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இம்பல்ஸ் அப்படின்றத ஐன்ற லெட்டரில் குறிக்கிறோம் இப்போ ஐ ஆஃப் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஆக்டிங் ஃபார் ஏ டைம் டி இஸ் டிஃபைன் இப்போ இம்பல்ஸ்ன்றத எப்படி குறிக்கிறோம்னா ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு டி அப்படின்ற ஃபார்முலாவில் குறிக்கிறோம் அதை இம்பல்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அண்டு பர்டிகுலர் டைமில் ஆக்ட் பண்ணுது அது ரெண்டையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இம்பல்ஸ் கிடைக்குது இது கனத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நியூட்ரன்ஸோட செகண்ட் லாவின் படி எஃப்க்கு பதிலாக நம்ம எம்ஏ அப்படின்றத இங்கே சப்சிட் பண்ணலாம் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு எம்ஏ இன்ட்டு டி அப்படின்னு கிடைக்கும் பட் ஆர் ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு எம்ஏ இன்ட்டு டி கிடைக்கும் இப்போது இஃப் யூ அண்ட் வி ஆர் த இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது அது மீது ஃபோர்ஸ் ஏற்கனவே யூன்ற வெலாசிட்டியில் இருக்குது இப்போ அதன் மேலே ஃபோர்ஸ் செயல்படுது அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் செயல்பட்டு அதோடைய வெலாசிட்டி வியாக சேஞ்ச் ஆகும் அப்போது நம்ம இந்த ஆக்சலரேஷனை எப்படி குறிக்கலாம் அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி சேஞ்ச் பை டைம் அல்லது சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி பை டைம் அப்போ தேர் ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு டிஸ் வி மைனஸ் வி மைனஸ் யூ பை டி அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதலாம் வி மைனஸ் யூ பை டி அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ தேர் ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு எம் ஏக்கு பதிலாக நம்ம வந்து வி மைனஸ் யூ பை டி இன்ட்டு வெளியில் ஒரு டி இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ அந்த டி என் டே கேன்சல் பண்ணிடலாம் டி என் டே கேன்சல் பண்ணிட்டா அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு வி மைனஸ் யூ அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு வி மைனஸ் யூ அப்போ தேர் ஃபோர் எம் இன்ட்டு வி மைனஸ் எம் இன்ட்டு யூ இப்போது இந்த பார்ட்டிகளுடைய மாசு வந்து எம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து ஆரம்பத்தில் யூன்ற வெலாசிட்டியில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ தேர் ஃபோர் எம் இன்ட்டு யூ அப்படின்றது ஆரம்பத்தில் அதனுடைய மொமெண்டம் ப்ளஸ் எம் யூன்றது ஆரம்பத்தில் அதனுடைய மொமெண்டம் இப்போ ஃபோர்ஸ் செயல்பட்ட பிறகு இது வெலாசிட்டி வியாக மாறி இருக்கு இப்போ எம் இன்ட்டு வின்றது இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய மொமெண்டம் ப்ளஸ் உந்தம் இப்போ ஆரம்ப எம் பின்றது இறுதி உந்தம் ப்ளஸ் ஃபைனல் மொமெண்டம் எம் யூ என்றது இனிஷியல் மொமெண்டம் டிஸ் ஆரம்ப உந்தம் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த இறுதி உந்தம் மைனஸ் ஆரம்ப உந்தம் டிஸ் ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் அப்போ தேர் ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு டிஸ் மொமெண்டம் சேஞ்ச் மொமெண்டம் சேஞ்ச் உந்த மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஐன்றது நமக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா மொமெண்டம் சேஞ்சுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ ஐன்றது என்ன இம்பல்ஸ் டிஸ் இம்பல்ஸ் அப்படின்றது மொமெண்டம் சேஞ்சுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் இஸ் இதுதான் என்ன சொல்கிறோம் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு டி எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ எம்ஏ இன்ட்டு டி டிஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏக்கு பதிலாக வி மைனஸ் யூ பை டி இன்ட்டு டி இப்போ டி டி கேன்சல் தட் இஸ் எம் பி மைனஸ் யூ அதில் ஐ ஈக்குவல் டு எம் பி மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு எம் பி மைனஸ் எம் யூ இப்போ தேர் ஃபோர் மொமெண்டம் சேஞ்ச் அப்போ தஸ் த இம்பல்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ப்ரொடியூஸ்டு இப்போ இம்பல்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ப்ரொடியூஸ்டு அதாவது இம்பல்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃபோர்ஸ் இட் இஸ் கனத்தாக்கு விசை கனத்தாக்கு விசை என்பது சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் உந்த மாற்றத்துக்கு சமம் கனத்தாக்கு விசை உந்த மாற்றத்துக்கு சமம் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஓகே இப்போ இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இட் இஸ் கனத்தாக்கு விசை அப்படின்னா என்ன கனத்தாக்கு விசை என்பது என்ன அப்படின்னா கனம் என்றால் நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான டைம் அதை தான் நம்ம வந்து கனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ கனத்தாக்கு விசை அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான டைமில் செயல்படக்கூடிய ஒரு விசைக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா கனத்தாக்கு விசை ஆனால் ரொம்ப கம்மியான டைமில் அது செயல்பட்டாலும் அது ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட விசையை தான் நம்ம வந்து இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அல்லது கனத்தாக்கு விசை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இதற்கான டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஆன் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் அண்ட் இன்ஃபினைட்லி கிரேட் ஃபோர்ஸ் இன்ஃபினைட்லி கிரேட் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான விசை ஆக்டிங் ஃபார் ஏ வெரி ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் வெரி ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் மிக குறைந்த நேரத்தில் செயல்படுகிறது அதனால் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் கிரேட் ஃபோர்ஸ் எஃப்ஐயும் அந்த ஸ்மால் டைம் அந்த டைமை டிஏயும் எஃப்ஐயும் டிஏயும் மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து வெரி வெரி ஹை இது
அதாவது வெரி ஹை ஃபோ வேல்யூ அண்டு வெரி லோ வேல்யூவை பெருக்கும்போது நமக்கு ஒரு மீடியமான ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஃபினைட் வேல்யூ கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த ஃபோர்ஸ் அண்ட் த டைம் கெனாட் பி மெசர்டு ஃபோர்ஸையோ டைமையோ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா மெசர் பண்ண முடியாது ஏன்னா நமக்கு அதிகமான விசை செயல்படுகிறது செயல்படுற விசையை மெசர் பண்ணுறது கஷ்டம் அதே மாதிரி மிக குறைந்த டைமில் தான் அது செயல்படுது அதனால் அந்த டைமையும் மெசர் பண்ணுறது கஷ்டம் ஆனால் நம்ம எதை மெசர் பண்ணலாம் எஃபின்ட்டு டி ரெண்டோட பெருக்கலில் இந்த ஃபோ அதிக ஃபோர்ஸ் செயல்பட் கம்மியான டைமுக்கு செயல்பட்டு ஏற்படக்கூடிய அந்த விளைவை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா மெசர் பண்ண முடியும் அதாவது இம்பல்ஸை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் மெசர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது த ஃபோர்ஸ் அண்ட் த டைம் கெனாட் பி மெசர்ட் பிகாஸ் ஒன் இஸ் டூ கிரேட் அண்ட் த அதர் இஸ் டூ ஸ்மால் ஒன்று வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நெவர் த லெஸ் தேர் ப்ராடக்ட் அதோடைய பெருக்கல் விச் இஸ் டெஃபினட் ஆனால் அதோடைய பெருக்கல் மதிப்பு வந்து நமக்கு கிரேட்டும் இருக்காது ஸ்மால் இருக்காது ஒரு மீடியம் வேல்யூவாக இருக்கும் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் மெசர்மெண்ட் அதை என்ன பண்ண முடியும் நாம் மெசர் பண்ண முடியும் அப்போ ஹென்ஸ் அண்ட் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் மெசர்ட் பை த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பற்றி யூஸ் அப்போ இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படி மெசர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ப்ரொடியூஸ்டு உந்த மாற்றமாக தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன் ப்ராக்டிஸ் த கண்டிஷன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் நெவர் ரியலைஸ்டு அதாவது ப்ராக்டிஸில் நம்ம இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸுக்கான கண்டிஷன்ஸை வந்து நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம கரெக்டாக ரியலைஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் சில அப்ராக்சிமேட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டான எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா இப்போ கண்ணத்தாக்கு விஷயம்னா வெரி வெரி ஹை ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணணும் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் ஆக்ட் பண்ணணும் பட் அது மாதிரியான ஒரு நேச்சரில் நமக்கு வந்து இருக்குதா அப்படின்றத நான் ரிலேஸ் பண்ணல இருந்தாலும் அதே போன்ற கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டான சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ப்ளோ ஆஃப் ஏ ஹேமர் ஆன் ஏ பைல் ஹேமர் ஹேமர்னால் வந்து சுத்தியல் சுத்தியலை வந்து சுத்தியலால் ஆணி அடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அந்த இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா சுத்தியில் ஓங்கி நம்ம வந்து ஆணி அடிக்கிறோம் சுத்தியில் ஓங்கி ஆணி அடிக்கும்போது ஒரு அடிக்கான டைம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நம்ம அடிக்கக்கூடிய அந்த அடி ஃபோர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ தேர் ஃபோர் அதை வந்து நம்ம ஒரு இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை த பேட் ஆன் ஏ கிரிக்கெட் பால் கிரிக்கெட் பால் வந்த வர்ற ஸ்பீடுக்கு அதை வந்து லைட்டாக தான் டச் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து அதாவது அந்த பேட்டால் அடிக்கும்போது அடிக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படியே ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கிறனால அடிக்கும்போது ஃபோர்ஸ் அதிகமாக செயல்படும் அந்த டைமிங்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ அடுத்ததாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொலிசன்ஸ் கொலிசன்ஸ் அப்படின்னா தமிழில் நம்ம மோதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட் இஸ் கொலிஷன் கொலிஷன் அப்படின்னா அந்த கொலிஷனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கொலிஷன் அப்படின்றது த ஸ்டடி ஆஃப் கொலிஷன்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபிள் ஆஃப் ரெண்டு பிரின்சிபிள் இருக்குது ஒன்று இஸ் கன்சர்வேஷன் மொமெண்டம் இன்னொன்று கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அதை உந்த மாற்றம் உந்த மார்ப உந்த மாறாவிதி மற்றும் ஆற்றல் மாறாவிதி இரண்டையும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கொலிஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் கொலிசன்ஸில் நம்ம வந்து இந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டத்தையும் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜியையும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா கால்குலேஷன்ஸுமே பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இனிய கொலிஷன் கொலிஷன்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இனிய கொலிஷனில் என்ன நடக்குது ஏ ரிலேட்டிவ் லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஓரளவு அதிகமான ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் ஈச் கொலைடிங் பார்ட்டிக்கல் ஃபார் ஏ ரிலேட்டிவ்லி ஷார்ட் டைம் இப்போ ரெண்டு பொருள் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதுது அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் இப்போ என்ன சொல்லலாம் அந்த ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்டு அண்ட் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நமக்கு வெரி அதிக ஃபோர்ஸ் கம்மியான டைம் செயல்பட்டால் அது நம்ம இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம கொலிஷனில் செயல்படக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அதுக்கு ஈக்குவலாக சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா தான் வென் ஏ பேட் ஹிட்ஸ் ஏ பால் த பேட் எக்ஸர்ட்ஸ் ஏ லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆன் த பால் both the ball and the bat are deformed during the collision deformed na rendume vandu deform agudhu sithai vedaigirudhu sithai vedaigirundha apdi odanji iradha poradhu illa adhula sila maatr
இந்த கொலிஷன் பிட்வீன் டூ பில்லியட் பால்ஸ் இரண்டு பில்லியட் பால்ஸ்க்கு இடைப்பட்ட கொலிஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் டியூ டு எலாசிசிட்டி அந்த பில்லியட் பால்ஸோட எலாசிசிட்டியால் அந்த கொலிஷன் வந்து ஏற்படுகிறது இட் கம்ஸ் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஓன்லி இப்போ ரெண்டு பாலுக்கு இடையில கொலிஷன் நடக்கணும்னா ரெண்டு பாலும் ஒன்றோடு ஒன்று ஃபிசிக்கல் காண்டாக்ட் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் இது அதோட நேரடியாக மோத வேண்டும் அப்படி மோதினா தான் நமக்கு வந்து அந்த கொலிஷன்ஸ் நடக்கும் ஆனால் இதுவே இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் ய பார்ட்டிகல்ஸ் பை த நியூக்ளியை ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் பை த நியூக்ளியை இட் ஈஸ் த எலக்ட்ரோஸ்டடிக் ஃபோர்ஸ் இப்போ நியூக்ளியில் ஒரு மோ கொலிஷன் நடக்குது அப்படின்னா அது யாரால் நடக்குதுன்னா எலக்ட்ரோஸ்டடிக் ஃபோர்ஸாக நடக்கும் தட் காசஸ் இன்ட்ராக்ஷன் அந்த இன்ட்ராக்ஷனு காரணம் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டடிக் ஃபோர்ஸ் பட் இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உதாரணமாக அண்ட் ஆல்பா பார்ட்டிகல் இப்போ ஆல்பா பார்ட்டிகல் ப்ரொஜெக்டட் டுவார்ட்ஸ் த நியூக்ளியஸ் இப்போ ஆல்பா பார்ட்டிகலை நம்ம வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் நோக்கி அனுப்பும்போது அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து நியூக்ளியஸும் பாசிட்டிவ் ஆல்பா பார்ட்டிகளும் பாசிட்டிவ் தர் போர் நியூக்ளியஸ் வந்து ஆல்பா பார்ட்டிகளை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரிப்பல் பண்ணும் அப்போ வந்து நேரடியாக இப்போ ஆல்பா பார்ட்டிகள் போயிட்டு நியூக்ளியஸ் போயிட்டு மோதுறது இல்லை மோதாமலேயே அதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அப்போசிட் ஃபோர்ஸை வந்து செயல்படுத்துகிறது ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று டச் பண்ணாது பிளஸ் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வில் நாட் டச் ஈச்சதர் இப்போ இந்த மாதிரியும் நமக்கு கொலிசன்ஸ் இருக்கலாம் அதுவும் கொலிசன்ஸ் தான் கொலிசன்றது ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்த கொலிசன்ஸை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இன்னொன்று வந்து இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன்ஸ் இப்போ எலாஸ்டிக் கொலிஷன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் எலாஸ்டிக் கொலிஷன்ஸ் ஆர் தோஸ் இன் விச் த டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் த கொலிஷன் ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி மோதலுக்கு முன்னாடியும் மோதலுக்கு பின்னாடியும் மாறாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கொலிசன்ஸை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எலாஸ்டிக் கொலிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் இதுக்கு வந்து மீட்சி மோதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கைனட்டிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னா அது மீட்சி மோதல் கைனட்டிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆனிச்சு அப்படின்னா அது வந்து இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொலிசன்ஸ் பிடுவின் அட்டாமிக் அப்புறம் நியூக்ளியர் அண்டு ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் மீன்ஸ் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் த ட்ரூ எலாஸ்டிக் கொலிஷன்ஸ் பட் கொலிஷன் பெட்வீன் ஐவரி ஆர் கிளாஸ் பால்ஸ் கேன் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அப்ராக்சிமேட்லி எலாஸ்டிக் கொலிஷன்ஸ் இன் சச் கொலிஷன் பெட்வீன் டூ பார்ட்டிகல்ஸ் இன் சச் ஏ கொலிஷன் இன் சச் ஏ கொலிஷன் மீன்ஸ் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இப்போ எலாஸ்டிக் கொலிஷன் ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்கு இடையே எலாஸ்டிக் கொலிஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ ஈக்குவல் டு எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ அது மாதிரி ஒன் பை டூ எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எம் ஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எம் டூ வி டூ ஸ்கொயர் இது ரெண்டும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றது இது வந்து மொமெண்டம் எம்யு எம்யு எம்பி எம்பி இது வந்து மொமெண்டம் இட் இஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் மொமெண்டம் வந்து முதலுக்கு முன்னாடி உள்ள மொமெண்டம் இது முதலுக்கு பின்னாடி உள்ள மொமெண்டம் ரெண்டும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இது கைனடிக் எனர்ஜி இது கைனடிக் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜி இது மோதலுக்கு முன்னாடி உள்ள டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி மோதலுக்கு முன்னாடி பின்னாடி உள்ள டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக இரண்டு பார்ட்டிகல்ஸ் டூ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மோதுது இது ஒரு பார்ட்டிகல் டெஸ் பார்ட்டிகல் டூ இப்போ இந்த பார்ட்டிகளோட மாசு இஸ் எம் ஒன் இந்த பார்ட்டிகளோட மாசு இஸ் எம் டூ இப்போ மோதலுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வெலாசிட்டி யூ ஒன் முதலுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வெலாசிட்டி யூ டூ இப்போ மோதின பிறகு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டியும் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ரெண்டு பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டி மாதம் வந்து அதே தான் இருக்க போகுது இதோடய யூ ஒன்ற வெலாசிட்டி வி ஒன்னாக மாறும் இதோடைய வெலாசிட்டி வந்து மாதம் எம் டூ வெலாசிட்டி வந்து வி டூவாக மாறும் அப்போ முதலுக்கு முன்னாடி உந்தம் இந்த பொருளினுடைய உந்தம் எம் ஒன் இல் டு யூ ஒன் திஸ் அதை தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் எம் ஒன் யூ ஒன் முதலுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டாவது பொருளோட உந்தம் வந்து எம் டூ யூ டூ திஸ் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ இதே மாதிரி முதலுக்கு பின்னாடி இதோடைய உந்தம் எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் இதனுடைய உந்தம் எம் டூ வி டூ இதான் மொமெண்டம் முதலுக்கு பின்னாடி மொமெண்ட் டோட்டல் மொமெண்டம் முதலுக்கு முன்னாடி டோட்டல் மொமெண்டம் அதே மாதிரி ட
இன் லாஸ் இக்குவேஷன் என்னது கைண்டிக் எனர்ஜி இஸ் நாட் கன்சர்வ்டு இப்போ கைண்டிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகும் முதலுக்கு முன்னாடி உள்ள கைண்டிக் எனர்ஜியும் முதலுக்கு பின்னாடி உள்ள கைண்டிக் டோட்டல் கைண்டிக் எனர்ஜியும் மாறும் இங்கே வந்து கைண்டிக் எனர்ஜி லாஸ் இருக்கும் கைண்டிக் எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் லாஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து இன் லாஸ் இக்குவேஷன் இஃப் த கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் நாட் கன்சர்வ் த கொலிஷன் இஸ் செட் டு பி த இன் எலாஸ்டிக் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அப்புறம் கிராஸ் எலாஸ்டிக் கொலிஷனாக இருந்தாலும் சரி இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இருந்தாலும் சரி அதனுடைய மொமெண்டம் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது முதலுக்கு முன்னாடியும் முதலுக்கு பின்னாடியும் ரெண்டு கொலிஷன்லையுமே மொமெண்டம் நாட் சேஞ்ச் பட் கைனடிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகாமல் இருந்தால் அது எலாஸ்டிக் கொலிஷன் கைனடிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆனிச்சு அப்படின்னா அது இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் ஓகே இப்போ வேன் டூ பாடிஸ் ஸ்டிக் டுகெதர் ஸ்டிக் டுகெதர் மீன்ஸ் ரெண்டு ஒன்றோ ஒன்று ஆஃப்டர் கொலிஷன் ரெண்டு ரெண்டு பாடி வந்து கொலிஷனுக்கு பிறகு ஒன்றோ ஒன்று சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த கொலிஷனுக்கு என்ன பேருனா அந்த கொலிஷன் ஈஸ் செட் டு பி கம்ப்ளீட்லி இன் எலாஸ்டிக் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்லலாம் த கொலிஷன் பெட்வீன் எ புல்லெட் அண்ட் இட்ஸ் டார்கெட் இப்போ ஒரு மேன் மேலே ஒரு புல்லெட்டை வந்து இது பண்ணுறாங்க கண்ணால் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா புல்லெட் போய்ட்டு மேனோட உடம்பில் பாஞ்சிடும் அப்போ மானோட உடம்புக்குள்ளேயே அது அந்த புல்லெட்டும் மேனும் ரெண்டு பேரும் என்ன ஆயிடுறாங்க ஒன்னாக ஸ்டிக் ஆயிடுறாங்க இப்போ இந்த மாதிரியான கொலிஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பெர்ஃபெக்ட்லி இன் எலாஸ்டிக் அல்லது அது கம்ப்ளீட்லி இன் எலாஸ்டிக் கம் முழுமையான இன் எலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த புல்லட் ரிமைன்ஸ் எம்படட் எம்படட் மீன்ஸ் அதுக்குள்ளேயே புதஞ்சிடுறது அப்படியே அதுக்குள்ளேயே வந்து உள்ளே இருந்துடுறது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எம்படட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கம்ப்ளீட்லி என்ன லாஸ்டிக் கொலிஷன்ஸில் அதை பற்றி பார்க்கலாம் சப்போஸ் எ பாடி ஆஃப் மாஸ் எம் ஒன் மூவிங் வித் ஏ வெலாசிட்டி யூ ஒன் எம் ஒன் இப்போ ரெண்டு பாடி இருக்குது ஒரு பாடி மாஸ் வந்து எம் ஒன் இன்னொரு பாடியோட மாஸ் இட் இஸ் எம் டூ இப்போ இது வந்து புல்லட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து மேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து மோதலுக்கு முன்னாடி யூ ஒன்ற வேகத்தில் போகலாம் இது மோதலுக்கு முன்னாடி வந்து யூ டூன்ற வேகத்துக்கு போகலாம் இப்போ வந்து மோ இது வந்து புல்லட் வந்து மேனில் பட்டவனையும் ரெண்டும் மோதுது மோதின பிறகு இந்த புல்லட் வந்து மேனுக்குள்ளே வந்துடும் அப்போ அந்த புல்லட்டோட வேகமும் மேனோட வேகமும் சேம் ஆகிடும் இப்போ அது இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா மோதலுக்கு பின்னாடி ரெண்டும் வந்து எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ரெண்டுமே சேம் ஒரே வெலாசிட்டியில் போகும் அட் இஸ் காமன் வெலாசிட்டி அதில் போகும் அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது சப்போஸ் ஏ பாடி ஆஃப் மாஸ் எம் ஒன் மூவிங் வித் ஏ வெலாசிட்டி யூ ஒன் பொலைட்ஸ் வித் ஏ பாடி ஆஃப் மாஸ் எம் டூ மூவிங் வித் வெலாசிட்டி யூ டூ இந்த சேம் டைரக்ஷன் இப்போ இந்த டூ பாடிஸ் ஸ்டிக் டுகெதர் ஸ்டிக் டுகெதர்னால் ரொம்ப ஒட்டிக்கிச்சு ஆஃப்டர் கொலிஷன் கொலிஷனுக்கு பிறகு ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா அண்ட் தே மூவ் வித் ஏ ஃபைனல் காமன் வெலாசிட்டி ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே வெலாசிட்டி வி அப்படின்ற வெலாசிட்டியில் போகுது இந்த சேம் டைரக்ஷன் அஸ் த ஒரிஜினல் இப்போ இதுக்கான இப்போ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் ப்ரின்சிபல் படி ஃபார்முலா எழுதணும் அப்படின்னா எம் ஒன் யூ ஒன் ஆரம் மோதலுக்கு முன்னாடி இட் இஸ் எம் ஒன் யூ ஒன் இதனுடைய உந்தம் இதனுடைய உந்தம் எம் டூ யூ டூ அப்போ எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ ஈக்குவல் டு மோதலுக்கு பின்னாடி ரெண்டு பார்ட்டிக்குளும் ஒன்றா சேர்ந்துருது அப்போ இதனுடைய மாதம் வந்து எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இதனுடைய வெலாசிட்டிஸ் வி அப்போ தேர் ஃபோர் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு வி அப்படின்றது இதுக்கான மொமெண்டம் ப்ரின்சிபல் படி நம்ம ஃபார்முலா எழுதலாம் ஃப்ரம் திஸ் வேல்யூ இந்த வேல்யூலேருந்து விஏ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எம் ஒன் நமக்கு தெரியும் எம் டூ தெரியும் யூ ஒன் யூ டூ இதெல்லாம் தெரியும் இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ